எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ இவேல்வேட் இந்த சம்முக்குள்ள போறக்கு முன்னாடி தெரிஞ்ச பேசிக்க ரீகால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபோர் ஃபேக்டோரியல்ல நமக்கு தெளிவா தெரியும் ஃபோர் இன்டூ த்ரீ இன்டூ டூ இன்டூ ஒன் அந்த ஃபேக்டோரியில் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதை ஒவ்வொன்றா கம்மி பண்ணி ஒன்ல போய் நிற்கணும் அதே மாதிரி செவன் ஃபேக்டோரியா செவன் இன்டூ சிக்ஸ் இன்டூ ஃபைவ் இன்டூ ஃபோர் இன்டூ த்ரீ இன்டூ டூ இன்டூ ஒன் ஓகே இது ஒரு வெல் நோன் அடுத்தது இப்போ x பவர் த்ரீ என்ன சொல்ல வரம்னா இப்படி x பவர் என் ஃபார்மட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபார்மட்ல இருக்கிறப்போ பவர் லென் இருக்கு த்ரீ அப்ப அந்த த்ரீ டைம்ஸ் டிஃபரன்சியேட் பண்றப்போ அதோட ரிசல்ட் த்ரீ ஃபேக்டோரியலா மாறிடும் அது எப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இப்ப எக்ஸ் பவர் த்ரீ ஃபர்ஸ்ட் ஆட் டிஃபரன்சியேட் பண்ணலாம் பவர் கீழே வந்துட்டு ஒண்ணு கம்மியாகுது இது ஒரு ரஃப் ப்ராசஸ் தான் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கியூப் டிஒய் பை டி எக்ஸ் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர்ங்கிற அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்மட் எழுதுல ஜஸ்ட் ரஃபா டிஃபரன்சியேட் பண்ணி மட்டும் தான் காமிக்கிற பவர் கீழே வந்துட்டு அப்புறம் ஒண்ணு கம்மியாகுது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் டிஃபரன்சியேஷன் ஓவர் அடுத்து திரும்ப பவர் கீழே வந்துரு த்ரீ அப்படியே இருக்கு பவர் கீழே வந்துரு அதுக்கப்புறம் பவர்ல ஒண்ணு கம்மியாகுது அடுத்து தேர்ட் டைம் டிஃபரன்சியேட் பண்ணலாம் த்ரீ இன்டு டூ இன்டு பவர் கீழே வந்துரு அப்புறம் ஒண்ணு கம்மியாகிறப்ப ஜீரோ எக்ஸ் பவர் ஜீரோனா ஒன் ஒன் இன்டு ஒன் ஒன் இப்ப பாருங்க இப்ப எக்ஸ் பவர் த்ரீய டிஃபரன்சியேட் பண்ணா ஃபைனல் அது த்ரீ டைம்ஸ் டிஃபரன்சியேட் பண்ணா பவர்ல என்ன நம்பர் இருக்குதோ அத்தனை வாரி டிஃபரன்சியேட் பண்ணா அதோட ரிசல்ட் என்ன வந்து த்ரீ இன்டு டூ இன்டு ஒன் த்ரீ இன்டு டூ இன்டு ஒன் இஸ் நத்திங் பட் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ஸோ வாட் இஸ் த கன்க்ளூஷன் எக்ஸ் பவர் த்ரீய த்ரீ டைம்ஸ் டிஃபரன்சியேட் பண்ணா அதோட ரிசல்ட் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் அதே மாதிரி எக்ஸ் பவர் செவனை சிமிலர்லி செவன் டைம்ஸ் டிஃபரன்சியேட் பண்ணா அதோட ரிசல்ட் செவன் ஃபேக்டோரியல் x பவர் m m டைம்ஸ் டிஃபரன்சியேட் பண்ணா அதோட ரிசல்ட் m ஃபேக்டோரியல் இதுதான் பேசிக் இப்ப சமக்குள்ள என்ட் ஆகலாம் x க்கு பதிலா இன்ஃபினிட்டி e பவர் இன்ஃபினிட்டினா இன்ஃபினிட்டி பை x க்கு பதிலா இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி பவர் m னால இன்ஃபினிட்டி தான் அப்போ இது என்ன ஃபார்ம் இன்டெர்மினேட் ஃபார்ம் இன்டெர்மினேட் ஃபார்ம் இருந்து அதே சமயம் ஃபிராக்ஷன் இருந்தா என்ன அப்ளை பண்ணலாம் லோபிதால் சூல் அப்ளை பண்ணலாம் பை லோபிதால்ஸ் ரூல் கவனிங்க டினாமினேட்டர்ல என்ன இருக்கு இப்ப நியூமரேட்டர் பாருங்க இ பவர் எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் நீ எத்தனை வாடி டிஃபரன்சியேட் பண்ணாலும் இ பவர் எக்ஸ் தான் இ பவர் எக்ஸ் டிஃபரன்சியேஷன் இ பவர் எக்ஸ் அது திரும்ப டிஃபரன்சியேட் பண்ணாலும் இ பவர் எக்ஸ் அப்ப நியூமரேட்டர் நோ இஸ்யூ டினாமினேட்டர் பாருங்க எக்ஸ் பவர் எம் அப்போ என்ன பண்ணலாம் பை அப்ளைங் லோபிதால் சூல் எம் டைம்ஸ் ஒரே ஸ்டெப்ல முடிச்சுக்கலாம் இல்லாட்டி எம் கீழே வந்து பவர் லோனு கம்மியாகு திரும்ப அது கீழே வரப்ப எம் இன்டு எம் மைனஸ் ஒன் இன்டு பவர் லோனு கம்மியாகு இங்கே தெளிவா எழுதிடும் எம் டைம்ஸ் இங்க பாருங்க அந்த லாஜிக் இங்க கொண்டு வந்து அப்ளை பண்ண போறோம் அதே இங்க கீழே ஏதாச்சும் எக்ஸ் பவர் செவன் கொடுத்தா செவன் டைம்ஸ் எழுதணும் ஈக்குவல் டு என்ன தைரியத்தில் லோபிதால் சூல் அப்ளை பண்றோம் ஃபிராக்ஷன் இருக்குது அதே சமயம் இன்டெர்மினேட் ஃபார்ம் இருக்குது அதனால ஈக்குவல் டு லிமிட் அப்படியே மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி e பவர் எக்ஸ் எம் டைம்ஸ் எத்தனை டைம்ஸ் டிஃபரன்சியேட் பண்ணால் நியூமரேட்டர் இ பவர் எக்ஸ் தான் லோபிதால்ஸ் நியூமரேட்டர் தனியாக டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் டினாமினேட் தனியாக டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் இ பவர் எக்ஸை எம் டைம்ஸ் டிஃபரன்சியேட் பண்ணா அதே இ பவர் எக்ஸ் தான் டிவைட் பை டினாமினேட்டில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம் எக்ஸ் பவர் எம் எக்ஸ் பவர் த்ரீய த்ரீ டைம்ஸ் டிஃபரன்சியேட் பண்ணால் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ் பவர் செவனை செவன் டைம்ஸ் டிஃபரன்சியேட் பண்ணால் செவன் ஃபேக்டோரியல் அதே மாதிரி எக்ஸ் பவர் எம் எம் டைம்ஸ் டிஃபரன்சியேட் பண்ணால் எம் ஃபேக்டோரியல் ஈக்வல் டு எக்ஸுக்கு பதிலா இன்ஃபினிட்டி இ பவர் இன்ஃபினிட்டினா இன்ஃபினிட்டி அப்போ இன்ஃபினிட்டி பை எம் ஃபேக்டோரியல்னா இன்ஃபினிட்டி